ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ജയപാൽ സുമരൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം കാരണം ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ച മറ്റൊരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്സിൻ്റെ നിർമ്മാണം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ചെയ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതെങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിലവിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശ് ബോഡി സെഡോൺ മോഡൽ ബസ്സിൻ്റെ ചെയ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിലാണ് ഈ വണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നീളം ബമ്പർ ടു ബമ്പർ നീളം വരുന്നത് അറുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് നീളം വരുന്നത് നമുക്ക് സ്കെയിലളവ് പ്രകാരം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ചെയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് ആ ചെയ്സിൻ്റെ മോഡൽ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് മൾട്ടിവുഡിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ചെയ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാമായിരിക്കും വണ്ടിയുടെ ടോട്ടൽ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ബമ്പർ ടു ബമ്പർ നീളമാണ് അറുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും ഒരു ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് അറുപത്തി അറുപത് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തി ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററോ ഉള്ളിൽ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മതി ധാരാളം അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം നമുക്ക് ചെയ്സിന് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ കട്ട് പീസാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആക്സലായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു ഏണി പോലെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോഡലാണ് ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ പീസ് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ പീസാണിത് ചെറിയ പീസുകൾ ഇത് നമ്മുടെ വർക്ക് സൈറ്റിലൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സാധനം പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഫ്രണ്ട് വീൽ ആക്സിലാണ് ഇത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറുള്ള ബോൾ ബെയറിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഷോക്ക് അബ്സർ ഉള്ള മോഡലാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഷോക്ക് അബ്സർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഷോക്ക് അബ്സർ മോഡൽ അപ്പോൾ ഇത് വണ്ടിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിലോട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ടയറിൻ്റെ സിസ്റ്റം കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണേണ്ടവർക്ക് ഇത് കാണാം ഇത് റീഫില്ലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ജെൽ പേനയുടെ റീഫില്ലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ എൻ്റെതായ രീതിയിലൊരു ടെക്നോളജിയും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്പ്രിങ് ആക്ഷനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡബിൾ സൈഡ് സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ നല്ല ഷോക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് ഇത് ബാക്ക് വീല് ഇതിനും ഓൾറെഡി ഇത് നമ്മുടെ ബോൾ ബെയറിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് തന്നെയാണ് നമ്പർ ഇതാണ് സൈസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടയർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് പോയിൻ്റ് എട്ട് ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ആണ് അഞ്ച് പോയിൻ്റ് എട്ട് ഔട്ടർ ഡയമീറ്ററും ഇന്നർ വരുന്നത് ത്രീ പോയിൻ്റ് ഫോർ ഇന്നർ വരും ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ തിക്നെസ് ആണ് വരുന്നത് കാരണം ഒറിജിനൽ ബസ്സിന് ഒരു മീറ്റർ ഡയ ഔട്ടറും ഇന്നർ അമ്പത്തി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇന്നറും തിക്നെസ് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് റേഡിയൽ ടയറിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോളൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീൽ ബേസ് അതായത് ബാക്ക് വീലിൻ്റെ സെൻറ്റർ ടു ഫ്രണ്ട് വീലിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെ വീൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തഞ്ച് വൈക്കിംഗ് മോഡൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതും ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ബാക്കിലേക്ക് നമ്മുടെ ബമ്പർ ടു ബാക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് റിയർ ഓവർ ഹാങ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടാണ് കുറച്ചിട്ടാണ് ചേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വരുന്നത് പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററോ കൊടുത്താൽ മതി പിന്നീട് അതേപോലെ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വേണം അതിന് ഞാനിവിടെ പത്ത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലെ ഗ്രിൽ പോർഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നതാണ് വീൽ ബേസ് മാത്രം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ഇതിൽ വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രൂപം ചേസിൻ്റെ 
അതിൽ അതിൽ കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി നിൽക്കണം കാരണം എങ്കിലേ ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക ഇത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്ന് പറയാമോ ഒന്ന് കാണിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ വരും വീഡിയോകളിൽ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക അതിൽ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ഇനിയും ടിപ്സായിട്ട് മുമ്പിലോട്ട് എത്തുന്നതാണ്